আসসালামু আলাইকুম আদি টেক বাংলার পক্ষ থেকে নতুন একটা কন্টেন্টে হাজির হলাম এই কন্টেন্টটি হচ্ছিল আমাদের একটা ডেথ বা অচল বা অনেক দিন পরে আছে এমন একটা কম্পিউটারকে কিভাবে স্পিনি বাই করা যায় কিভাবে গতি বাই করা যায় সেই সম্পর্কিত একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে হ্যাঁ ভিডিওটি অত্যন্ত একটা সহজ এবং সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব আর যারা ভিডিওটা দেখার জন্য আমাদের অলরেডি প্রবেশ করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর ভিডিও শেষে যদি ভিডিওটি উপকৃত মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যারা আমাদের চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে লেখা বেল আইকনটা অন করে দেবেন আর বেশি কথা বলবো না প্রথমে আমরা শিখবো আজকে আমরা তিনটে বিষয় শিখবো একটা হচ্ছে অটো রানস অ্যাপ স্টপ করা অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কম্পিউটার ওপেন করি তখন ওই কম্পিউটার ওপেন হওয়ার সাথে সাথে অনেকগুলো অ্যাপস আমাদের স্ক্রিনে আসে সেই অ্যাপসগুলো যাতে না আসে সেই অ্যাপসগুলো যাতে না আসে তাহলে যদি শুধু অপারেটিং সিস্টেমটাই আসে এজন আসে এর কারণে কম্পিউটার অনেক কিন্তু দ্রুত ওপেন হবে অনেক স্পিড বেড়ে যাবে এই প্রথম আমরা এই অপশানটা শিখবো দ্বিতীয় অপশানটা শিখবো হচ্ছে ভিজুয়াল ইফেক্ট রান টার্ন আপ অর্থাৎ কিভাবে ভিজুয়াল ইফেক্টগুলো আমাদের টার্ন আপ করতে হবে আর তৃতীয় হচ্ছে সবচেয়ে প্যারামে অধ্যায় হচ্ছে যখন আমরা কম্পিউটারে কোনো ডেটা বা কোনো ওয়াইফাই অন করি কোন কম্পিউটারে কাজ করতে হঠাৎ করে কম্পিউটার অটো আপডেট নিয়ে নেয় আর অটো আপডেট নেওয়ার কারণে অনেক কাজগুলো আমাদের ব্যাহত হয় অত অথবা অটো আপডেট নেওয়ার ফলে আগের মতো আমরা উইন্ডোজ আমরা পাই না আর অনেক উইন্ডোজ কিন্তু ল্যাক হয়ে যায় কোনো জায়গায় আমরা প্রিপেয়ার করতে হয় অথবা উইন্ডোজ ফেলে দিতে হয় এই রকম আমরা তিনটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো আশা করি পুরো ভিডিওতে আপনারা থাকবেন আর ভিডিও শেষে আবার বলছি লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না প্রথমে আমরা যে কাজটা করব অটো রান আপ স্টপ করার জন্য আমাদের প্রথমে আমাদের কিবোর্ড বাটনে কন্ট্রোল অল্টার আর ডেল এই অপশনটা একেবারে চেপে চেপে আমরা কন্ট্রোল অপশন ডেল কন্ট্রোল অপশন ডেল বাটনটা প্রেস করার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু নতুন একটা কাজ ওপেন হয়ে যাবে আমরা সেটাই আমরা এখন দেখব কিভাবে কন্ট্রোল অল্টার ডেল চাপতে হয় আচ্ছা আর এইটা কন্ট্রোল অল্টার ডেল অনেক বা ডিলেট বাটন আছে সেটাকে আগে প্রেস করব আমরা আমি বলি কন্ট্রোল অল্টার ডিলেট বা ডেল চাপার পরে আমাদের স্ক্রিনে এরকম একটা অপশন আসবে লক আসবে সুইচ ইউজার আসবে সাইন আউট আসবে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড আসবে ট্রাক্স ম্যানেজার এখানে আমরা পাসওয়ার্ড দিতে পারবো আমরা সাইন আউট করতে পারবো সুইচ করতে পারবো লকও করতে পারবো আমরা এখান থেকে চারটে এই পাঁচটা জিনিস আমরা এখান থেকে করতে পারবো তাহলে আমরা আজকে শিখব হচ্ছে ট্রাক্স ম্যানেজারের কাছে এই টাক ম্যানেজার আসার পরে আমাদের এখান থেকে এইটাকে স্ক্রিনটা বড় করি বড় করার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে এখানে আমাদের অনেকগুলো আমাদের সিস্টেম দেখা যাচ্ছে এখানে আমাদের সিপিউ কত পার্সেন্ট কাটছে মেমোরি কত পার্সেন্ট কাট ডিস্ক কত পার্সেন্ট নেটওয়ার্ক কত পার্সেন্ট সিপিউ কত পার্সেন্ট এখানে আমাদের পার্সেন্টেজটা এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের মানে পুরো কম্পিউটারটা কত ডেটা কিন্তু এখানে কত খাচ্ছে তা আমরা সেটাকে আমরা দেখবো এখান থেকে আমরা আসবো চলো স্টার্ট এই যে স্টার্ট আপ এখানে আমরা স্টার্ট আপে যাব স্টার্ট আপে যাওয়ার পরে আমাদের এই রকম একটা ই আসবে ইন্টারফেস আসবে ইন্টারফেস আসার পরে আমাদের এখানে মোটামুটি আমি অনেক অ্যাপসগুলো এইগুলো ডিজাবল করে রেখেছি এখন আমাদের আমি বলি আমার কম্পিউটার ওপেন হওয়ার সাথে সাথে আমাকে কি হয় এখানে এডিবো অ্যাক্রোবেট স্পেল্ড লাঞ্চ এখানে এই সিস্টেমটা কিন্তু এরাবল্ট আছে এটা কিন্তু চালু হয়ে গেছে এটা এই অপশনটা চালু হয়ে গেছে অবর কিবোর্ড চালু হয়ে গেছে আমাদের আরও দেখেন এখানে আছে এখানে আমাদের মাল্টিপুলার ম্যানেজার চালু হয়ে গেছে মাইক্রোসফট ওয়ান ড্রাইভ চালু হয়ে গেছে এখানে অনেকগুলো ড্রাইভ আমাদের কিন্তু চালু হয়ে গেছে তো এই ড্রাইভগুলো যখন চালু হয়ে যাবে তখন অবশ্যই অটোমেটিক কম্পিউটার কিন্তু স্লো দেখাবে আর যদি কোনো কম্পিউটার পাঁচ ছয় মাস বসে থাকে তাহলে তো আরও তো তার জন্য আরও কষ্ট দেয় তখন আমরা কী করবো এইগুলোকে আমরা ডিজাবল করবো তাহলে ডিজাবল করার জন্য আমি কী করতে পারি যে হাইটা আছে অবরোটা আছে আমরা ডিজাবল করতে পারি আমরা এখান থেকে একটা অপশন আমি ডিজাবল করে দিই তারপর আপনাদের সুবিধা মতন আপনারা ডিজাবল করে নেবেন আমরা এখানে স্কাইপিটা ডিজাবল করে দিচ্ছি স্পটিফাই এখানে আমাদের এখানে আমি চাচ্ছি 
এই অপশনটা আমরা ডিজেবল করে দিয়েছি এখানে যে কোনো একটা অপশন ধরে আমরা এই অপশনটা ডিজেবল করব তাহলে এই ডিজেবল করার পর এইটার পর আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার পর এখানে ডিজেবল রাইট রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে ডিজেবল অপশনটা চাপলেই কিন্তু আমাদের অলরেডি ডিজেবল হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা আমাদের ডিজেবল হয়ে গেছে অথবা আমরা চাইলে না আমার ডিজেবল নাম ইনাবল করবো আমরা এখান থেকে আমরা ইনাবল করতে পারি এই কারণ এই আমরা যদি আমাদের অপ্রয়োজনীয় অ্যাপসগুলো যদি ডিজেবল করে রাখি তাহলে আমাদের কম্পিউটার কিন্তু অবশ্যই স্পিড বেড়ে যাবে আর স্পিড যখন বেড়ে যাবে তখন অবশ্যই আমার কাজ করতে সুবিধা হবে তাহলে আমি প্রথমেই বলি কিভাবে আমরা এটা করলাম প্রথম হচ্ছে কন্ট্রোল ওয়াল্টার ডিলেট বা ডেল বাটন চাপ দেওয়ার পরে এখানে টাক্স ম্যানেজার যাব টাক্স ম্যানেজারকে ওপেন করার পর আমাদের আসতে হচ্ছে হলো স্টার্ট আপ স্টার্ট আপে এসে আমাদের যে অ্যাপসগুলো আছে সেইগুলো আমরা ইচ্ছা মতো আমরা অ্যানাবল এবং ডিজাবল করতে পারবো আচ্ছা এটা হলো আমার হলো অটো রানস অ্যাপ স্টপ করা এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের এখন ভিজুয়াল ভিজুয়াল ইফেক্ট টার্ন অফ অ্যান্ড ভিজুয়াল ইফেক্ট টার্ন অফটা আমরা কীভাবে করব সেটার জন্য আমাদের প্রথমে করতে হবে আমাদের স্টার্ট বারে যাব স্টার্ট বারে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা সেটিংয়ে যাব সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এখানে এখানে সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এখান দিয়ে আমাদের এরকম ইন্টারফেস দেখাবে দেখাবে এখানে ফাইন্ড এ সেটিং অপশান আছে এখানে ফাইন্ড এ সেটিং অপশানে যা আমরা লিখব হচ্ছিল অ্যাডভান্স এ ডি ভি এ এন সি ই অ্যাডভান্স সেটিং লিখব এস ই ডাবল টি আই এন জি অ্যাডভান্স সেটিং অ্যাডভান্স সেটিং লেখার পরে আমরা অবশ্যই এখানে ইন্টারফেস চাপবো ইন্টারফেস যাওয়ার পরে অ্যাডভান্স সেটিংসটা আমাদের কিন্তু চলে আসবে এই যে অ্যাডভান্স সেটিং চলে আসছে আসার পরে এখান থেকে অ্যাডভান্স সেটিং আসার পরে আমাদের এখানে দেখতে হবে যে কম্পিউটার নেম আছে হার্ডওয়্যার আছে অ্যাডভান্স আছে সিস্টেম প্রোটেকশন আছে রিমোট আছে আমরা হার্ডওয়্যারের কাজটা আমরা পরে দেখবো এখান থেকে অ্যাডভান্স সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এখানে এখান থেকে আসছে ইউ মাস্ট বি লকড ওয়ান অ্যাজ এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টু মেক মোস্ট অফ দিস সেন্স পারফরমেন্স এই পারফরমেন্সটা চেঞ্জ করার জন্য সেটিংয়ে যাব এখানে সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এখানে সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এখানে আমাদের কিন্তু এই যে এখান থেকে এই ভিজুয়ালগুলো যে আমাদের অনেকগুলো ভিজুয়ালগুলো আমার চালু আছে এই ভিজুয়ালগুলো আমার চালু করার কোনো দরকার নেই তখন আমরা এই টিকমার্কগুলো আস্তে আস্তে এখান থেকে টিকমার্কগুলো উঠিয়ে দেবো টিকমার্কগুলো যখন উঠিয়ে দেবো তখন আমাদের কিন্তু অবশ্যই কম্পিউটার একটু স্পিড বেড়ে যাবে টিকমার্কটা উঠে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা অ্যাপ্লাই বা ওকে করব অ্যাপ্লাই করে দিই অ্যাপ্লাই করে দিলাম এখন অ্যাপ্লাই করে দিলে আমাদের হয়ে গেল অথবা ওকে করলাম এখন আমাদের আমরা আবার বলি প্রথমে কি করব সেটিংয়ে যাব সেটিং থেকে আসব আমি আমার জিনিসটা আবার দেখাই এখান থেকে আমি আমি যদি অনেকে বুঝতে না পারেন প্রথমে হচ্ছে স্টার্ট বাটনে যাব স্টার্ট বাটনে যাওয়ার পরে আমরা সেটিং প্রেস করার পরে এই অপশান আসবে এখান থেকে লিখব হচ্ছে এ ডি ভি এ এন সি ই অ্যাডভান্স সেটিং এস ই ডবল টি আই এন জি অ্যাডভান্স সেটিং লেখার পর এখান থেকে আমরা ইন্টারফেস করব ইন্টারফেস করার পরে আমাদের কিন্তু এরকম অপশান আসবে আসার পর এখান থেকে আমাদের এখানে আসা হচ্ছিল অ্যাডভান্স সেটিংয়ে যাওয়ার পরে স্টার্ট আপ আমাদের এখান থেকে আমরা এই সেটিং যেহেতু আমাদের অলরেডি করে ফেলেছি এখান থেকে আমরা ওকে বেরিয়ে আসবো বাস এখান থেকে অডিও ভিজুয়াল আমাদের নেই এখন আমি এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাব বেরিয়ে যাওয়ার পরে এখানে আমরা শিখব হচ্ছিল অটো আপডেট আপ হ্যাঁ এটা অটো আপডেট অফ কিন্তু এটা করতে হবে উইন্ডেজ অটো আপডেট না করলে পরে আমরা কিন্তু অনেক কিছুই করতে পারবো না তা এই জন্য আমাদের কী করতে হবে আমরা আমাদের কম্পিউটারে সার্চ বারে যাওয়ার রান অপশান লিখতে পারি আর ইউ এন রান লিখতে পারি রান অ্যাপস যারা এরম লিখতে পারি রানস অ্যাপসের মাধ্যমে আমরা কিন্তু এটা করতে পারি অথবা আমরা উইন্ডেজ কি আর চাপলে এটা পেয়ে যেতে পারি এখান থেকে আসার পরে আমাদের লিখতে হবে যেটা আমাদের আমাদের সার্ভিস এস ই আর ভি আই সি ই এস সার্ভিসেস সার্ভিস ডট এম এস সি আর বলি এস ই আর ভি আই সি ই এস ডট এম এস সি লেখার পর আমরা এটা ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমাদের এরকম ইন্টারভেল আসবে 
এরকমই যখন ইন্টারফেয়ার আসবে আসার পরে আমাদের দেখতে হবে যে এখান থেকে আমাদের অনেকগুলো আমাদের অপশনগুলো আছে এখান থেকে আস্তে আস্তে স্ক্রলিং করব স্ক্রলিং করতে 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 আমাদের যেগুলো অটো আপডেট বন্ধ এখান থেকে আমরা আসব আসার পরে আমরা উইন্ডোজ উইন্ডোজ অটো আপডেট বন্ধ করে দেবো উইন্ডোজ অটো আপডেট যখন বন্ধ করে দেব তখন আমাদের উইন্ডোজটা কিন্তু অটোমেটিক আপডেট নেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বা আপনি না চাই ততক্ষণ পর্যন্ত উইন্ডোজ আপডেট নেবে না এখান থেকে আমাদের অটো আপডেটটা আমরা বন্ধ করে দেব এখান থেকে আসছে আসার পর দেখে আস্তে আস্তে স্ক্রোলিং করে করে আমার উইন্ডোজে উইন্ডোজ এই যে উইন্ডোজ অটো আপডেট এখানে উইন্ডোজ অটো আপডেট এখান থেকে আমাদের এটাকে আমাদের যদি আমার উইন্ডোজ অটো আপডেট বন্ধ করতে চাই তো এখানে বলছে উইন্ডোজ অটো আপডেট এখানে বলছে এনাবল টু ডিস ডিটেকশন ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টলেশন আপডেট ফর দ্য উইন্ডোজ অ্যান্ড আদার প্রোগ্রাম ইফ সার্ভিস ইজ ডিজেবল ইউজার অফ দিস কম্পিউটার উইল নট বি অ্যাবল টু ইউজ উইন্ডোজ আপডেট ওয়ার ইট ইজ অটোমেটিক আপডেটিং ফিচার অ্যান্ড প্রোগ্রাম উইল বি নট বি অ্যাবল টু ইউজ দ্য উইন্ডোজ আপডেট এজেন্ট ইউএ অর্থাৎ আমার এখানে আমি উইন্ডোজ আপডেটটা অবশ্যই আমি স্টপ করে দিয়েছি বন্ধ করে দিয়েছি এখান থেকে উইন্ডোজ এনাবাজ আছে এখান থেকে আমি যদি আপনার ডিজেবল করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনার প্রপার্টিস দেবেন প্রপার্টিসে যাওয়ার পরে এখান থেকে আসবেন ম্যানুয়ালে ম্যানুয়াল আসার পরে এখান থেকে আসে এই যে ডিজেবল আছে ডিজেবল অপশানটা আপনি চেপে দেবেন আমি আবার বলি এখান থেকে আসার পরে এই যে উইন্ডোজ অটো আপডেট এখানে আসবেন আসার পরে ক্লিক করবেন ক্লিক করবার রাইট বাটন ক্লিক করার পর এখানে স্টার্ট স্টপ পাউস রিজম রিস্টার্ট পল টাক্স রিফ্রেশ ইন প্রপার্টিস এই প্রপার্টিস অ্যান্ড প্রপার্টি যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনি দেখবেন যে এখানে আমাদের অনেক অপশন আছে সেখান থেকে আছে সেট আপ সেট আপ স্টাইপ আছে সেট আপ স্টাইপ আছে এখানে মেনুয়াল আছে মেনুয়াল থেকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন বেরিয়ে আসে নিচে কলিং করে আসবে অটোমেটিক আছে অটোমেটিক মেনুয়াল আছে ডিজাবল আছে মানে ডিজাবলটা করে এখান থেকে এখান থেকে মানে ক্লিক করে দেবো তাহলে আমাদের এখন কিন্তু আর কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু আর সহজে আমি যতক্ষণ মতো না চাইব ততক্ষণ পর্যন্ত এটা উইন্ডোজটা অটো আপডেট হবে না এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিষয় ডিজাবল হয়ে গেছে এর মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারটা ফাস্ট করতে পারি এছাড়াও আমরা কম্পিউটারের আর কিছু অপশন আমরা গত ভিডিওতে দেখিয়েছি যারা না দেখতে পারেন তারা তাদের জন্য আবার একটু রিভিউ করতে চাই এখান থেকে আমরা কম্পিউটার অবাঞ্ছিত ফাইল বা কম্পিউটার অতিরিক্ত ফাইল এসে কম্পিউটারকে যখন লোড করে তখন কম্পিউটার আসলে স্লো মোশনে চলে সেইগুলোকে কীভাবে আমরা দূর করব আমরা আমরা এখানে সার্চ বারে যাবো সার্চ বারে যাওয়ার রাখবো রান রান বারে যাওয়ার পরে এখানে লিখবো হচ্ছিলো আমরা আস্তে আস্তে দেখবো তিন কীভাবে আমরা সি ড্রাইভটা তিন করবো প্রথম লোকে টিই এম পি টেম্প টেম্প লেখার পরে এখানে ক্লিক করলে পর ক্লিক করার পরে আমার টেম্প ফাইল যেহেতু আমি মাঝে মাঝে পরিষ্কার এখানে টেম্প ফাইলে এইটা আছে এখান থেকে এই ফাইলগুলো এরকম আমরা আপনাদের অনেক থাকতে পারে এখান থেকে ডিলিট করে দেবেন তাহলে টেম্প ফাইল থেকে আমাদের এগুলো বেরিয়ে গেলাম আচ্ছা তারপরে আমরা আসব আবার রান আবার যাব রানে রানে যাওয়ার পরে এখান থেকে এবার লেখো পার্সেন্টেজ দেবো পার্সেন্ট আমরা পি আর ই প্রিফেস লেখার পর এখানে এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে আমাদের পারমিশন চাবে আমরা প্রিফেসে আমরা পারমিশন দিয়ে দেবো পারমিশন দেওয়ার পরে দেখা আমাদের এখানে প্রিফেসে কিন্তু অনেক ফাইল জমা আছে এগুলো এগুলো গেলো সব টেম ফাইল এগুলো কিন্তু আমাদের লোকাল সি ড্রাইভকে একবারে জ্যাং করে রেখেছে এখান থেকে আমরা এটা কন্ট্রোল এ দিয়ে আমরা সিলেক্ট করে ফাইলগুলোকে ডিলিট করে দেবো যখন আমরা এভাবে আমরা সবগুলোই ডিলিট হয়ে গেল সবগুলো যখন ডিলিট হয়ে গেল মোটামুটি আমার কম্পিউটার কিন্তু অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে এখন আমি 
এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে কম্পিউটার এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে রিসাইকেল মেনে যাওয়ার রিসাইকেল বেনে যাওয়ার পরে আমরা দেখব যে এই ফাইলগুলো কিন্তু পার্মানেন্টলি ডিলিট হয়নি অনেক ফাইল কিন্তু আমরা ডিলিট করেছি যে ফাইলগুলো আমাদের এখানে যাতে ফাইলগুলো বা অবাঞ্ছিত জ্যাঙ্ক ফাইলগুলো এখানে এসে বসে আছে আমরা এখান থেকে মানে সমূলে ডিলিট করতে হলে এখানে কন্ট্রোল এ প্রেস করে এখানে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করবার এখানে বলবে আর ইউ শিওর ওয়ান্ট টু পার্মানেন্টলি ডিলিট দিস মানে টু হান্ড্রেড ওয়ান আইটেমস এগুলো একবার ডিলিট করেছে আমরা ইয়েস দিলাম ইয়েস করলে পরে যেহেতু আমার ফাইনাল নেওয়ার দরকার নেই ডিলিট হয়ে গেছে যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ ডিলিট এখন মোটামুটি কম্পিউটার কিন্তু অনেক ফাস্ট হওয়ার কথা অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে কম্পিউটার কিন্তু আরও আগের মতন আমাদের অনেক কিছুই আমাদের এখন চেঞ্জিং হয়ে গেছে আমাদের যে ভিজুয়ালগুলো দেখা যায় এগুলো ভিজুয়াল নেই অটো ভিজুয়াল কিন্তু এখন আর নেই আগে আইকনগুলো যত মানে পরিষ্কার দেখাচ্ছে এখন ভিজুয়াল কিন্তু আর নেই এখন এভাবে কম্পিউটারকে আমরা ফাস্ট করতে পারি এটা হচ্ছে মূল বিষয় আর এটার পরে কম্পিউটারকে রেজিস্টার দেবে রেজিস্টার দেবে কম্পিউটার ফাস্ট হবে ভালো থাকে সুস্থ থাকে আল্লাহ হাফেজ